Hola y bienvenidos a nuestro segundo video de esta hermosa ciudad, la ciudad del Cabo o Cape Town, como se le conoce en inglés. Si no han visto nuestro primer video, vayan, es súper interesante y van a encontrar un sinnúmero de lugares que pueden disfrutar si vienen aquí. Pero hoy vamos a hablar de algo completamente diferente. Rugby, el deporte nacional de Sudáfrica. Comida típica de aquí de la ciudad del Cabo y también tenemos un carnaval súper colorido además de un desfile de patos. Hoy estamos en el estadio de la ciudad del Cabo como pueden ver en pleno juego de rugby y para mí es mi primera vez y de verdad que me siento muy pero muy feliz de haber decidido venir acá. El rugby es el deporte nacional de Sudáfrica y la gente lo ama. Y su equipo, el Springbok, que se conoce por su particular logo, que es una gacela saltarina, se destaca por ser uno de los equipos más competitivos en el mundo. Ha ganado tres copas mundiales de rugby. La primera en 1995, la segunda en el 2007 y la tercera en el 2019. Y la selección fue usada por Nelson Mandela como símbolo para unificar socialmente al país tras el fin del apartheid. Para los que se están preguntando cómo es este deporte, les puedo decir que es muy parecido al fútbol americano, con algunos cambios en las reglas y movimientos. La diferencia más notoria para mí es que en el fútbol americano los jugadores usan protección, como casco, hombreras y rodilleras, pero en el rugby los jugadores juegan sin ninguna protección. Y al verlos jugar me parece que es un poco menos agresivo y violento que el fútbol americano. Así que si están en la ciudad del Cabo y quieren hacer algo diferente, no se pierdan la oportunidad de venir al estadio y disfrutar de un partido de rugby. La comida definitivamente es otro maravilloso plan en la ciudad del Cabo y es algo que no puedes dejar de disfrutar y probar si estás en la ciudad. La comida malaya o Key Malay como se le conoce es un tipo de comida típica de esta parte de Sudáfrica. La comida malaya del Cabo es una tradición que se ha mantenido, además de ser un estilo de comida cargada de mucha historia porque fusiona las tradiciones de los esclavos de Malasia, Indonesia y África Oriental que fueron traídos a la ciudad del Cabo por los colonos holandeses entre los siglos XVII y XVIII. Y esta combinación de culturas da como resultado una mezcla deliciosa de sabores que la hace única. En la mayoría de los platos de la comida malaya del Cabo se usa el conocido masala, que es una combinación de especies a las que le agregan otras especies en polvo como la cúrcuma, el comino y el cilantro. También usan clavo, cardamomo y canela. Otro plato tradicional son las deliciosas somosas, al igual que los guisos al curry, los asados y las verduras al horno, que también hacen parte de la cocina malaya, con el habitual toque picante. La comida malaya definitivamente es una experiencia que tu paladar no se puede perder si visitas la ciudad del Cabo. Algo curioso que puedes ver a las afueras de Cape Town es a cientos de patos patrullando en el viñedo de Bergamo Low. Desde la década de 1980 y como parte de una técnica milenaria, alrededor de unos 1600 patos, Indian Runner, que es una especie que no vuela y que tiene un sentido del olfato muy desarrollado, recorren el viñedo y mientras lo hacen, ayudan a mantener el viñedo libre de plagas, como los caracoles, además de fertilizar el suelo a medida que avanzan. Si visitas este viñedo, además de disfrutar de un buen vino, puedes ver el desfile de estos curiosos y hermosos patos. Estamos aquí en la ciudad del Cabo, en el festival Carnaval Mistrel, Carnaval de los Juglares. Como se podrá dar cuenta, ya empezó el desfile y todos están viniendo con sus trajes. Estos trajes son tradicionales y se vienen usando durante muchos, pero muchos años. Como pueden ver, ellos tienen un traje similar al que utilizaban los británicos en esa época, como usan el sombrero, la corbata o corbatín, un plus, pero el cambio es que es súper colorido. 
colorido, para ellos es súper colorido. Este carnaval empezó a mediados del siglo XIX y para esa época fueron los ingleses quienes estaban aquí y trajeron muchos esclavos de diferentes partes de África. Entonces, el único día que tenían libre para celebrar en medio de las festividades de Navidad como ahora era el 2 de enero, así como lo estamos viviendo hoy aquí. Y ese 2 de enero, todos estos esclavos la única manera que encontraron para celebrar fue armando este tipo de festival. Como se podrán imaginar, era gente de África, pero hablaban diferente idioma. Sin embargo, el carnaval sirvió para unirlos en lo que era su cultura, la música y bueno, la felicidad de poder estar libres y compartir. Este carnaval hoy en día pues es una festividad, una de las festividades más grandes que tiene la Ciudad del Cabo. Así que si vienes a la Ciudad del Cabo, Tienes que venir a disfrutar de esta música, de los instrumentos y bueno, y aprender un poco de la historia, de lo que significa para la gente este hermoso festival. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este capítulo diferente de la Ciudad del Cabo. Recuerden, tenemos otro capítulo en nuestro canal de YouTube. Y si les gustó, como siempre, no olviden dar me gusta, compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. ¡Chao!